去死吧！你喝醉了吗？啊啊、你干什么？不、啊、许、啊啊啊！不要以为你换成他的脸，就可以让我放弃他。听不懂你在说什么，还在装？求你了，不要！求你了，不要！明明，真的小贱人，你敢勾引先生？不是我，是他，是他强迫我的。这个棍吃了！敢、嗯、用、嗯、先生的主，我弄死你！你这么说，你就不怕记忆者发现吗？管好你的嘴，忘身份。我想见江小姐。<笑>滚过来吃饭！一大早你摆个死人脸给谁看？吃。可以帮我换碗粥吗？江云，你是不是以为我昨晚喝多了碰了你，你就能摆个女主人的架子？不是的，我没有。你是狗眼型，就算你顶了这张脸一辈子，你也休想取代他。给我看着他吃，我吃完不准离开。是。我该怎么办？吃了会过敏的。算了，换了孤儿院。少爷说了，昨晚是个意外，绝不允许少奶奶怀上他的孩子。好，我一会儿吃。少爷吩咐了，要看您吃下去才行。可以了吧？不知道吃这种药两次会不会有事？少爷，不好了，少奶奶发高烧了。发烧找医生啊？找我干什么？陈医生，你去家里一趟。少爷，他死了没？陈医生来输了液，早退了。对了，少爷，陈医生说。少奶奶是食物过敏，她吃什么了？她今天就是吃了牛排。牛排，牛排。绵绵，都怪我，不该带你吃牛排。怎么能怪你呢？我自己也不知道我对牛排过敏。没事的，很快就会好的。你出去吧。难受，难受。难受，一晨。明明，是你吗？一晨。先生，太太的药好了。知道了。放了。出去。说。你到底是谁？什么？少给我装！到底是谁？我是江韵。江韵，这<笑>是过敏的事，你都要去，真是不和谐
不是。我警告你，乖乖做好你的静态的，再敢在我面前耍花样。小姐明天早上十点要见你。江小姐，我不想跟大家见家了，我想离开。你想毁约？<笑>你就算不想帮我，你也得想想你们孤儿院啊，他们可是很需要你的。只要你在我养病期间替代我，做晋家的少夫人，我就会帮你保住孤儿院的地皮。真的吗？可是我怎么能替代你呢？你的脸怎么和我的一样？第一次看到这张脸的时候，我也很惊讶，像，是挺像的。什么？我的脸受伤，需要恢复？可是我不想耽误我的婚礼，你只需要替我结婚，住到晋家，直到我的脸复原为止。替你结婚？对，事成之后，你就会保住孤儿院的地皮，而且。我还会捐给孤儿院一大笔钱。这要是结婚了，你们可就是夫妻了。放心吧，他是不会碰你的。你不是说他不会碰我的吗？你好意思提？你贱人！一定是你勾引他上床的。小心你放手。<笑>为什么，李晨？你不是很恨我的吗？他为什么恨你？李晨，那是我这辈子最爱的人，可是他心里却一直想着蒋灵敏的身体。林眠，对，一个死了八年的人。他死了，是啊，是不是很可笑？叶晨一直以为是我对他见死不救，这么多年，他一直也不肯放过自己。我不想参与你们的恩怨，穆小姐，我好不容易才能嫁给他，我不想失去他，只有你能帮我了。等我的脸好了，我们就立马换回来，好吗，穆小姐？就算你不想帮我。你也得想想你们孤儿院，他们可是很需要你的。那，好吧。的事，我不希望再发生。我也不希望再发生了。小姐，你别生气了，我一定会帮你看好他的。你是怎么办事的？竟然让他爬上了医生的床！你全是爱我的，才是爱我的。<笑>小姐，你也别太难过了啊。沈月找到了，知道那个叫娜娜的小丫头，随时可以动手。走干净点，你放心。天不是我，同学，明明呢？掉海里了。明明，你这是我这辈子最爱的人，可他心里一直爱着一个叫林眠的人。林眠，对，林眠。江雪，不要以为你换成他的脸，就可以让我忘记他。明眠，我好想你。你喝多了。
你说什么？好，我去给你倒。江大小姐，居然会说对不起了。糟了，不会穿帮吧？嗯，我只对你一个人说对不起。躲什么？你不是千方百计的想要靠近我吗？感情也得慢慢培养吧。好啊，今晚有个慈善晚宴，那就请进来。小明，我没看错吧？靳少竟然带着江月出来见人了。看来整容怪逃出头了呀！哎，你们看，我去见熟人，你安分点，别给我惹事。好久不见了，江大小姐。我还以为你躲着我呢。你是怎么如愿嫁给了靳玉春，连我都不认识了？还是说当年的事你害怕了？怎么办？我根本不知道他在说什么。谁说我害怕了？不愧是江韵啊！你说你费劲巴拉整个这张脸，嫁给了靳玉春，可他要是知道你当年干的事儿。你猜他会干什么？听不懂你在说什么。穆师傅，你倒是得偿所愿了。我呢，林玉到现在都躲着我，都是你害的我。干什么？你放开我！我，你干什么？哎，吵起来了。干什么？我今天还就……住手！林玉，林玉，你怎么在这儿？我在这也影响到你温大小姐的心情了。不是的，林玉，你误会我了。还愣在这干什么？多晦气！林玉，你去哪儿？林玉，你怎么在这儿？我不是让你乖乖等我回来吗？你怎么跑这儿来了？还成了什么静太太？我，不，林玉，林玉，我现在还不能回去。听话，现在立刻马上跟我回去。陆城很危险。靳宇琛他更，你们在干什么？林玉，贱人，居然敢跑到这来偷情！我没有。江玉，姓林的，没想到你还有做奸夫的爱好。你嘴巴给我放干净点。你们认识？这种龌龊的事被我捉到，还敢给我提干净？你闭嘴！你不是说过一辈子非绵绵不绝吗？够了，住手！等会儿再试试。有我在，没人可以欺负他。他是我明媒正娶的妻子。林先生，今天谢谢你帮我解围，我老公已经来了。就先回去吧。我没事，你放心。有什么事，随时给我电话。他是我的妻子，不劳你费心。哼
你会玩啊？我没有。人是装的挺清高，现在跑到这来偷情。我没有，你误会了，我刚才误会。我看你是故意的。你喜欢玩什么？今天就让你玩个够。你放开我！他。金医生。你发什么疯？我发疯！你跑这来勾引男人，故意让我难堪是吧？没有。我都看见了，你还给我装？我都不知道你什么时候演技这么好了。你装可怜的样子，真让我很恶心。这个混蛋，你放开我！喜欢玩是吧？那我就陪你玩，我们一起下地狱。啊到底是怎么回事？小棉为什么和靳逸春在一起？靳逸春却叫他江玉。绵绵，绵绵，啊！绵绵，绵绵，绵绵，你快醒醒！绵绵，你醒了。这是哪儿？你是谁？你不记得我了？我是林玉啊。这到底怎么回事？医生说你溺水后脑部遭到重击，加上精神刺激。可能失去了部分记忆，哎，不记得也好。以后你就在这儿生活，记住你的名字叫穆小棉。穆小棉，孤儿院院长和阿姨都很和善，很适合你养病。好，我听话。乖。<笑>以后世界上只有穆小棉，没有林眠。蓝院长，我去国外的时候。有谁来照顾小明吗？混蛋，放开我！你干什么？别过来！知道怕，就给我乖乖待着。从今天起。没我的允许，以后也不许卖出这套房子。你说什么？以后你就和我住。不，我要回自己的房间。要么住在这儿，要么滚出晋江，自己选。你干什么？小贱人，胆子越来越大了，又敢滚到先生床上来了。你忘了小姐的警告了吗？放开我！告诉你的乔小姐，我不干了，我要离开。你敢？我不要待在这儿了，我讨厌你，我讨厌你，我讨厌这里的一切，我不干了。你要干什么？小贱人居然还敢勾引先生，看我今天不打死你！哎呦，你是干什么吃的？让他竟然给我老老实实待着，这笔账我会跟他算账。是，我知道了。昨天的事小姐都知道了，她很生气，小姐说了。在他回来之前，你要是敢毁约，孤儿院就不知道会卖给谁了。你们敢？离温姿美那个小贱货远点，更不要招惹其他的人。听见了？要是露馅儿了，不只是孤儿院的地痞，那帮小崽子，你猜他们的下场会有多惨？你们不能这样。你可以试试。小骚狐狸，一再的勾引先生，这笔账小姐回来以后再给你算。你给我安分点儿，别再给我惹出任何岔子。江韵这个女人，竟然找上小棉替她嫁给靳逸琛，她到底知不知道小棉就是林眠啊？手机竟然在靳逸琛手里，该死！哎，好几拨人要来买福利院的地皮，都被我给拒绝了。之后就有些地皮来闹事。小棉本来很担心，后来她突然说要去路城看一个朋友。我说要问问你，她跟我说，她跟你说过了。地皮闹事
孩子们没事吧？还好，没什么大事。院长，娜娜丢了，怎么丢了？怎么回事？下午的时候，孩子们说一起到林子里面去捉迷藏，娜娜死活找不着了。这都好几个小时过去了，到现在也没找到。别急，我们一起出去找找。走走走。院长，我看见娜娜上了一辆很贵的车，跟人走了。什么？少爷，少奶奶把自己关在房间里，一整天都不吃饭，不吃，不吃，饿死。起来，你跟我玩绝食是吧？需要我喂你吗？你故意的是不是？你起来。他在治你这种魔法是吧？现在装出这副楚楚可怜的样子，你剥去谁的头巾？我不是江玉，我不要死江玉。你假设的爱我，抽屉里放着你送的音乐，是不是快乐全被你带走了？管家，快点叫陈医生！先生，夫人是应激性昏迷，是因为身体虚弱加上精神高度紧张导致的。我在药里加了点营养液，如果不出意外的话，明早就会醒来。你到底是谁？他生病了。先生把他关在房里，我也进不去。小贱人真会作妖，看来我也是时候该回去了。可您刚换了肾，我做这些都是为了什么？难道看他天天给你成过床单吗？走吧。放心，我以后不会再强迫你了。你先留在这就待着，先回江家，随你便。你，你是要跟我离婚吗？江云，你跟我结婚有什么好的？你是不是受虐狂？可我现在还不能走。你嘀咕什么呢？什么？你要干什么？我哪儿也不想去。少废话。我爸点名让我带你过去，可能是他逼我娶了你，怕我对你不好。你待会儿说话给我小心点。不是我，爸，你怎么样了？没什么大事，不用担心。看来你们相处的挺不错，还不错。去接吧。我已经让你如愿，嫁给一晨了。备份什么时候给我？什么？手给我说算！就算你长得再像，也不是小棉。你答应我的，否则，别怪我告诉一晨。你放开我！伯父，这是怎么了？<咳>小棉，你先走吧。啊。伯父，没事吧？没事。哎、啊。林玉，你怎么在这儿？我联系不上你，只好在这守着，等你出来。对不起，是不是江月拿孤儿院威胁你？你怎么知道？他是整容的。那我……你现在待在金逸琛身边很危险，江韵更危险，你必须马上跟我离开。不行，我违约，他会对孤儿院下手的。恐怕他已经下手了。什么？娜娜不知道，说之前有一辆车来过孤儿院，把他带走了。你看看这儿。你是说，他把娜娜抓走去？很有可能，他之前去孤儿院找过，孩子们见过他的车。不行，我现在还不能离开，我也想办法找到娜娜的。江、啊、韵整成了林眠的样子，和我和他们长得一模一样。那我试试。水都要溢出来了，是在浇花吗？
。水都溢出来了，你是在浇花吗？不舒服吗？你能带我回趟家吗？回家？嗯，回江家。我想回去拿点东西。好的，我去跟爸说一声。我去车里等。江院在那家疗养院。要是他真的派人抓走了娜娜，取走了肾，那他家里说不定能发现些什么。你生个病，谁家的病？哎、啊，小姐，你回来了啊！我回来取点东西，你招呼一下先生。好的。先生，给你盛杯水吧。稍等。这个就是林眠，那旁边这个就是以前的江韵。林，你快点！你都有记忆，春了，还要霸占林玉吗？我喜欢绵绵，一辈子喜欢绵绵。你怎么那么幸运？你等一下，真的是的。小贱人，你找死！喂，司徒，你能帮我个忙吗？真的不去医院吗？不用，得快点告诉李玉，想办法找到娜娜。司徒，现在？好吧。司徒找我有点急事，你先回去吧。嗯、哦。张辉。来接我，少奶奶，您没事吧？你是谁？少爷，少奶奶和您在一起吗？他怎么还没回来？咱们家司机受了伤，说少奶奶不见了。什么？少奶奶和您在一起吗？他怎么还没回来？完了。咱们家司机受了伤，说少奶奶不见了。什么？江月，你你带我来这干什么？你穆小姐刚刚来我家，又是干什么？作为合作伙伴，你可太不安分。娜娜，你把娜娜带去哪儿了？娜娜，那个跟我换肾的小可怜。你没人性。他还那么小，你怎么下得去手？找了肾而已，死不了。我真蠢，我竟然还会觉得你可怜，答应替代你。像你这种蛇蝎心肠的女人，一辈子都不懂。话可不能这么说。你看清楚了，合合同上写着我帮你保住孤儿院的地皮，我可是说到做到。可你呢？说好了只替他，可是你一而再再而三的勾引靳逸春，你是看上他了，所以一心想取代我，是不是？你想取代谁啊？不是你想整成林眠的样子，一心想取代他吗？贱、啊、人，我的事情你少管！可惜，再怎么整成他的样子，逸春也不会爱上你，因为你里面的心是黑的。啊把他给我带走，等我回到靳家，再好好折磨他。你们干什么？别碰我！<笑>你们要干什么？放开我！<笑>这都是你咎由自取。<笑>肚子好痛！<笑>还跟老娘装？老娘可不吃这一套。老姐，不是死了吧？贱骨头就是不想。小姐说了，不能让他死了。去
，找个医生过来。是。医生还在找人？是的，调了那条路沿途所有的监控，昨晚也在别墅问过，不过已经提前把痕迹都抹除了。还真紧张，那个小贱人。哎，不对啊，他紧张的是我呀！我紧张少奶奶，也该回去。啊、小姐，穆小明怀孕了。你说什么？你你个废物，不是让他吃药了吗？马上去给我安排医生，把那小贱种给我打掉。是，等等，小姐，您还有什么吩咐？生下来？什么？让他生下来？那是我和逸琛的孩子。有了这个孩子，逸琛。就舍不得跟我离婚了。你不回家一个人跑医院来干嘛？都不知道说一声吗？逸晨，我怀孕了。什么？宝宝三周了，你要当爸爸了求你们了，放了我！那可不行。你如今揣着小姐的小宝贝，更不能放你走了。小贱人，记着，不能伤着肚子，不能饿坏了，重伤了。其他的，尽管多给他吃点。你们，你们这是什么意思？该你知道的什么，你自然就知道了。少奶奶，你的水好了。蠢货，干点事毛手毛脚的，给我捡起来！累死少奶奶。黑琛，对不起，少奶奶，别捡了，小心伤到手。黑琛，出去啊！之前好像不是这么叫的。人家这不是有宝宝了吗？想跟爸爸多亲近亲近。不是怀孕了吗？指甲油应该有化学成分。你看我，我都忘了。你说你呢？怎么了，少奶奶？给我扔了。好的。我还有事，先走了。啊、小贱人，人走了还在这给我添晦气，跟那个姓林的贱人一样。女儿怀孕，真的会性情大变吗？这个说不好啊！江月，你干什么？干什么？还敢勾引一晨吗？你胡说什么？一晨是我男朋友。男朋友？一定是你勾引来的。一晨爱的人一直是我。你胡说！江月，你这么对我，一晨不会放过你的。是吗？那你让他来救你啊！贱人，明明，明明，我小明，怎么样？被折磨的滋味好受吧？这就是跟我作对的下场。你杀了我吧，我怕你迟早也会被抓走。天真。劝你最好乖乖听话，不然我可不敢保证那个叫娜娜的会不会因为感染丢掉小蜜。小<笑>雨，你这样做会遭报应的。我劝你现在还是保佑我长命百岁吧。毕竟我还等着你肚子里这个小东西出来好好孝顺我这个妈呢。你说什么？<笑>我劝你现在还是保佑我长命百岁吧，毕竟我还等着你肚子里这个小东西出来好好孝顺我这个妈呢。你说什么？住手！林玉，把他抓起来！林玉，你敢打我？小明，小明，林玉，放心，哥带你走。林玉，我没事。他们怎么敢这么对你？行了，别说，他们会不会抓了？林玉，谁？是我，快上车。
，上午就出去了，到现在还没回来。知道了。张辉，给我好好查查江韵的动向。是。特别是他失踪，他又在医院出现，这之间到底发生了什么？给我调查清楚。知道了。一群废物，连个半残的人都找不到，给我继续找！您别着急，下去。一晨，你回来了。脸受伤了。啊，不小心擦了一下，怕感染，才包着他。嗯。哎，一晨，你不回房间睡吗？不了，工作忙。晚上睡书房了。不是说之前都睡在一起的吗？他现在是什么意思？小姐，你别生气，喝点水吧。喝什么喝？我还有什么心情喝？赶紧把那个小贱人给我找回来，不然我怀孕的事怎么交代？是。等一下，为什么在酒会上会看到林玉和穆小棉在一起？他呢，是什么关系？之前他去酒会的时候，好像也遇见了林玉，先是回来才大发雷霆，说他偷男人什么的。好好给我查一查，穆小棉和林玉。张医生，你赶紧过来一趟。林玉，你有没有受伤？没事。你怎么会出现在那儿？那天我在宴会上推他，他竟然没还手，最后还跟你走了。当时我就觉得他不是江韵。最近这几天我一直盯着江韵，看他去过哪，没想到今天竟然碰上你。他长得和林眠。今天谢谢你。你也受了伤，还是先回去吧。林月，我，小棉还活着的事情，我不希望从你嘴里说出去。他真的是小棉？为什么你心里永远只有小棉？小棉，你什么时候能看看我呢？他是我的亲人，没有人比他更重要。亲人，林月，你只是林家的养子，他跟你根本就没有血缘关系。你醒醒吧！这是我们之间的事情，不用你管。对了，今天的事你不许说出去。你还是好好想想怎么跟他解释流产的事儿吧。不要，不要！小棉，你怎么了？我不喜欢林眠，不想看到他，他的事都跟我没关系。你们别过来，别过来！小雨，你要干什么？啊！你快醒醒！小明，醒醒！你快醒醒！林雨，是江玉，是江玉推我入水的。小明，你全都想起来了。林眠，真的是你，你没死。小明，你活着真的太好了。我错了，那年海边聚会，我是听信了江韵的话，她说只是捉弄你一下，我才把你骗过去的。没想到后来你捉弄我，你们差点要了我的命。小明，先好好休息啊。你怎么在这儿？逸尘，我们是夫妻，你干嘛总躲着我呀？你怀孕了，好好休息。可是你明明之前不是这样的。是啊，为什么感觉这么陌生？要是之前不是他，用的是谁呢？听说少奶奶最近去了一间地下室，四处发动了不少人找找人。是的。另外，在一家非常私密的疗养院查到了少奶奶的治疗记录，是跟你结婚后。可当时明明，他一直坐在家里，很少出门。去把他的治疗记录拿给我。是。我的孩子没了。我去救的时候，护母巾。对不起，师哥没保护好你。为什么？为什么江韵不管八年前还是八年后，不管我是林眠还是穆小棉，他都不肯放过我？小棉，江韵现在还是四处找你
，孤儿院不能再毁了，我赶紧送你去别的地方吧。不，林玉，我不能再坐以待毙。你想怎么做？当年他害死我，现在还害死我都没有机会知道的孩子，我一定要让他付出代价。还有娜娜，我们得尽快找出娜娜。她最在意的人不是金逸琛吗？那我们就从金逸琛下手，踩掉这条毒蛇的七寸。好。不管做什么，哥哥永远站在你这边。不过，你对靳逸琛以前的黎明已经死了，至于他现在的靳太太，就是江玉。每年陆城的商业舞会，商界都很重视。今天靳逸琛、江韵一定会来。如果他看到我，他肯定会追过来。到时候，你就带人埋伏抓住他。等我逼问出娜娜的下落，再曝光她的罪行。可是我不想你冒这个险。娜娜已经等不及了，也许她正生命垂危着，等着我们救赎她呢。你怎么搞的？对不起，对不起，我不是故意的，金太太。逸琛，我去处理一下。去吧。有点事，我先失陪。莫小棉，哼！江玉，你干什么呢？小姐往这方向跑了，快给我追！是。你放开我！快给我追！明明是往这边跑，小贱人，今天必须给我抓到！是。那什么？你到底是谁？跟你没关系，你放开我！没关系？怎么没关系？<笑>我认得这个痣，你是谁？我再不走，将你抓到我会杀了我。江云在追杀他，别动！哥，是我。小明，江云呢？怎么跑这儿来了？找谁呢？没什么，你听错了。没什么，跟我走。说，追杀谁？为什么要追杀？你误会了，我就是看见一个老熟人，着急找找他而已。是吗？逸<笑>晨，你放开我！你瞒了我多少次？整容找替身，还要杀人？江玉，你这副假皮囊下，到底藏了多少肮脏的勾当？你在胡说什么？我整成这样，还不是因为你心心念念那个林眠，从来都不肯多看我一眼。逸晨，林眠已经死了，我才是你明媒正娶的妻子。你没事吧？对不起，我忘了，我送你去医院。江玉，你真无耻，连怀孕都是假的。医生，你听我说，我没有想骗你，我就是太爱你了。没有，还得找个人冒充你，然后藏起来，自己再代替回来，把我像傻子一样耍的团团转，是吗？你以为我想这样吗？还不是因为我的脸感染了，我不想让你看到我不好看的样子。就为了这张脸，你以为我喜欢的只是这张脸吗？你比不上绵绵的万分之一，恶心的毒妇。你别装了！你又是个什么好东西？你不适合我找来的替身上床上的很爽吗？要不是他怀了你的种，我放他着装怀孕吗？你说什么？你说什么？怀孕了？他在哪儿？<笑>我告诉你，你永远也不知道他在哪儿。不是替身
。那个贱人有什么好？他只是一个孤儿，那是我的替代品。给我找人！<笑>这世上没有这么巧的事。没有找到江韵，怎么找娜娜的下落？你见到江韵的时候，她那个忠心耿耿的奴才呢？对，蔚蓝。金总。我调查了江小姐去疗养院之前的行踪，她曾经去过滨海小镇的一家孤儿院，还动用了江家的关系，搞定了想买地皮的几家开发商。孤儿院，这么好心，走，去孤儿院。好。穆小眠是个贱人，为什么一生宁愿要他这个下贱的替身都不要我？小姐，您别生气，也许先生是听说她怀了孩子才着急找人的。对，都怪我一时说漏了嘴，现在是个孩子。留不得！你明天就去孤儿院，我就不信他不回那，到时候连大带小都给我揍。小朋友，你们有没有见过这个姐姐？她是小棉姐姐。小棉？小棉姐姐是我们孤儿院最漂亮的姐姐。那小棉姐姐她姓什么？姓穆，穆小棉。我们还有一个林玉。林玉？好像是吧，叔叔。你可以问问院长妈妈。好的，谢谢你们。他来干什么？娜娜不可能在这儿。来找你？来找我的。这恶毒老太婆既然主动送上门，那正好把她给收拾了。不哥，不能惊扰了孩子们和院长，但是还要从他嘴里问出娜娜的下落。好的，小棉，你就在这儿乖乖等我。他不是来找我的吗？我去稳住他。免得他看情况不妙就跑了。小棉，你别任性，他不会是一个人来的。哥，你不是也会保护我的吗？救命啊！杀人啊！穆小棉，是你这个贱人！李晨，等我学会游泳了，我们一起去深海探险，好不好？深海太危险了，不要去。去嘛，我想去，求你了，求你了。绵绵，绵绵，是你吗？你认错人了。代替江韵的那个人是你，我等了八年的那个人也是你，对不对？我听不懂你在说什么。你是不是怀孕了？原来是因为这个。江韵绑架我，折磨我，你又凌辱我，现在又跑这来找我，因为这一切都是为了孩子。不是，绵绵，我只是担心你。没有绵绵，也没有孩子。金先生，我们从来就不认识。绵绵，我知道是你。你和林玉在一起的时候，我就应该猜到是你。你的绵绵已经死了，被你的爱慕者江韵折磨致死，葬身在这片大海里。绵绵，先生，他没有绑架我，救救我，先生！你们欺负小棉的账，我还没和你们算呢。想救他，你试试看。我问两个问题，我会干涉你们。之前在家里。是不是你和江韵？叫他叫他。是，小姐的脸感染了，快做过婚期才找的他。谁知道他忘恩负义？闭嘴。第二个问题，江韵之前突然失踪，就在医院出现，是不是你们把他绑架了？我问完了，带走吧。先生，你不是说要救我的吗？啊，看在小姐的面子上，我求求你了。啊、何必装的一副深情的样子？小明的孩子都没了，就是被你老婆和这个贱人害得流产。什么？李晨，强韵，我问你，八年前你到底对绵绵做了什么？李晨，我能对他做什么？他掉进海里被老卷走了，我去救他，我自己还差点没了命。你有没有良心啊？说，我问你，八年后你对绵绵又做了什么？是怎么被你折磨，又是怎么被你害得流产的？你说，说什么？他
他是林月。这个贱女人，你害我的年年，你毁了我！少爷，快放开，否则他要断气了。趁我还没杀了你，给我滚！你不能赶我走，我是你的合法妻子。妻子，现在跟我去离婚！不不，医生，我是谢大大，我是你的谢大大，我才是那个最爱你的人。你别恶心我了，上跟我离婚！你别忘了，是你爸让你跟我结婚的，要不然我去问问他老人家同不同意你跟我离婚。我看好他。你们别过来，别过来，别过来！你们把娜娜藏哪儿了？死了。行，你不说是吧？过两天我就绑你家小姐过来陪你作伴，我看她会不会说。休想！我们家小姐也是你们敢动的吗？行，那咱们走着去。咱们别去，他什么都不知道。所以，娜娜还活着是吗？她在哪儿？她在哪儿？绵绵，我马上派人去江家周围找，今晚就在家好好休息。嗯，走。喂，司徒，你。能帮我找找魏兰吗？魏兰不见了，为什么不报警啊？啊，我怕这是个误会，要不你先帮我找找他。哎，对了，你这几天见到逸琛了吗？啊，他没回家吗？好几天都没回来了，他也不让我出门，我很担心他。喂，我去找他、哎。别，你要是找到他，帮我问问他在哪，然后你通知我就行。司徒，你能来接我一下吗？江月，你确定要这么做吗？你们明明是夫妻，有这个必要吗？司徒，你一定要帮我！我怀疑他在外面有别的女人，他都要跟我离婚了。什么？他又发什么疯啊？司徒，我保证，只要我怀了他的孩子，他绝对舍不得跟我离婚的。司徒，帮帮我好吗？可是。依晨知道了会和我翻脸的，你放心，我保证，我绝对不会让他知道的，好吗？好吗？你去吧不错，愉快，感谢支持，干一杯。等他看完这出好戏，再动手。是，我们就在门口守着。恶作剧吧，我现在已经跟他没关系了。可万一他真的有事怎么办？等他看完这出好戏，再动手。是，我们就在门口守着。说，好说。逸晨，我来帮你。绵绵，绵绵，<笑>别急嘛，逸晨。我来帮你，明明，我好想你，都是我的错。雨辰，你慢点儿，弄疼人家了。我想必你真蠢，竟然去担心人家才是真夫妻。站住！你们要干什么？贱人，看你往哪儿跑！你们要干什么？别过来！别过来！别过来！别过来！小棉，你没事吧？没事就好。吓死我了！是不是江云干的？
他在哪儿？我正要去找他。你的手受伤了，我先放你回家，我们先回去。小明，到底发生了什么事啊？可恶，到现在他们都不肯放过你。以后别提他了。好，小明，你先好好休息。给我监视江月和靳逸琛的一举。逸琛，你醒了？你怎么在这儿？你忘了，你昨天可是把人家……贱人，你敢给我下药？逸琛，干什么？你放开！潘少，给我滚回去！你差点闹疼我了！我叫他出来，把窗户也给我封上。少爷，医生，医生，你放我出去！叫你滚你不滚，现在还敢算计我，那就这辈子都别想出来！医生，我错了，医生。季逸琛，你干什么？我倒想问你和你那个贱人想干什么？什么意思？靳逸琛，我警告你，小棉现在和你没有任何关系，你和你身边那些脏东西最好离他远远的，否则这一次，哼！这个我查，早晚酒会到底发生了什么？靳总。我查了监控，昨晚的确有个服务员，趁您不注意，在酒里下了药，之后江小姐从她那里拿到了房卡。另外，什么？穆小棉小姐去过您的房间。什么？后面的监控有一段被毁了，但楼下街道监控查到林玉先生带走了穆小姐，受伤了。想办法还原那段监控。是。靳轩，对不起，靳总，你太过分了吧？为什么把江玉囚禁起来？这么快就有人给你告状？你不爱他就算了，为什么还要这么对他？这是我的家事，他只不过是痴恋你。你既然娶了他，就不能对他好点吗？不配！你不管他，我管他。司徒，他根本配不上你的好。林玉，昨天被下药了，明明他。少爷，不好了！司徒少爷闯进家，把少奶奶带走了。随他吧。江韵被靳逸琛关起来，刚又被司徒允强行带走了。司徒允，林玉，你说我们找遍了江韵所有的房产，都没有娜娜的下落。你说会不会？司徒允，我找机会会会司徒允。对了，小明，如果我跟你说靳逸琛昨晚被下了药，你会不会？哥，别说了，他的事儿跟我没关系。好。江玉，怎么样了？怎么受伤了？你别抱我！逸琛不是爱这张脸吗？为什么我整完之后？他还是不爱我，为什么？为什么？感情是不能勉强的。你也觉得我不是那个贱人，所以一直不爱我是吗？江云，你冷静一点，<笑>感情是不能强迫的。我不接，我不接。你听我说，听我说、啊。<笑>你没事吧？你的脸，我的脸，我带你去医院。<笑>我的脸。司徒先生，<笑>干杯！强、哎、月，强月，你怎么就不能看看我？蛇蝎美人你也爱啊？江，江月，司徒先生，我是莫小明，这位是我的哥哥林玉。你。带我回来的，嗯。
昨晚还偷了我一车。林玉，不用好奇，江小姐脸被感染疗养期间，找我代替她在靖家做过一段时间少奶奶。江玉回到靖家后，把小棉关在地下室里，鞭打虐待了一个星期，还派人追杀我，导致小棉流产。我们的商业刚养好，这不可能。这是我跟他的协议。刚开始我跟你一样，我也以为。他是一个爱而不得的可怜人，四度先生，我知道你一时难以接受，但是这个孩子从孤儿院被绑走已经很长时间了。江云的佣人魏兰已经亲口承认，他们把娜娜抓走，切走了他的肾还不放人。现在孩子情况真的很危险，不可能，江云早就找到盛元了。你确定你说的盛元不是娜娜？我知道你跟他是好朋友，但是无论如何，这是一条生命。如果你知道娜娜可能被藏在哪。请你一定及时通知我们，好吗？我是司徒云，我找到了，你们过来吧。娜娜，娜娜，娜娜，娜娜，娜娜。小棉姐姐，小棉姐姐，救救娜娜！哼，钥匙，司徒少爷，你不能带走他，江小姐知道会生气的。钥匙拿出来。哪里不舒服啊？啊，好疼！<笑>孩子太小，左肾缺失，又因为环境污染导致伤口感染，幸好救得及时。送你检察院起诉吧，靳总，江韵失踪了。什么？检察机关上门前，他人已经不见了。江东，他把事给出手了。院长妈妈，喂。终于回来了，小棉、明玉，谢谢你们。娜娜的身体需要长时间养护，医生说她回到这里有利于她的心理康复，所以麻烦院长多费心。娜的话，应该的。杨院长，他来干什么？明明，李先生经常来看孩子，带了很多礼物，还给孤儿院捐了好几笔善款呢。那你们聊，我先带孩子去休息。明明，靳以琛，江韵干的那些混蛋事你都知道了吧？明明遭遇的所有不幸，都是因为你，你就不能放过他吗？明明，对不起，我不知道江韵干了那么多坏事，而且那次我也是被下了药。不过，我已经跟他起诉离婚了，你相信吗？我只想一辈子在你身边保护你。哼。别着急撇清关系，你也算是个经典的渣男了。你够了，没够！我告诉你，绵绵当年父母的死，我还没跟你靳家算呢。你把话说清楚，什么绵绵父母的死？林月，去问你的杀人凶手的爹去吧。雨然是想问你，什么事儿啊？关于绵绵父母。这事儿，这事一直是我的心病。爸，绵绵父母的死，是不是，是不是和你有关系？谁告诉你的？林玉，原来是浩斯明耀的那个孩子，不是我。我也一直在追查浩斯的死因，这也是我强迫你去江云的原因。什么？抽屉里有张照片，我拿出来。左边那个是我。另外两个就是浩斯和江云的爸爸，三宝。当年我们三个人一起做研究，浩斯是一头人。爸，这和绵绵父母的死有什么关系、啊？我怀疑浩斯夫妻的车祸不是意外，不是意外。浩斯试验成功，可他却跟江童发生分歧
。十五年前，我们三个人一起在实验室里研究新妖精，忽然间，浩斯高举着试管，激动喊着：“我们成功了！”当时的兴奋，至今我还历历在目。江彤觉得新妖精在市场上有巨大的恐怖，肯定能卖出高价。浩斯却不赞同他的做法。浩斯觉得，作为研究人员，应该造福百姓。而不是只顾逐利，陆城药业开价一个亿，江通想把新药剂卖给陆城药业。浩斯不同意。过了不久，浩斯带着妻子和孩子出门时就出了车祸。是，我怀疑车祸跟江通有关，可是一直没有证据。难道是江通靠着陆城药业发家，才有现在庞大的僵尸？爸，你的证据和江月有关。不愧是我儿子。车祸唯一的证据，行车记录仪丢了，苦苦寻找了多年，直到前阵子，江远告诉我，他那里有录像备份，所以你叫我去江远。对不起，儿子，爸，我想让你见见李明和林玉。什么？小明他没死啊？你又来干什么？林玉，明明。我们谈谈，谈什么谈？我们和你没有什么好谈的，快走。金医生，你走吧，这里不欢迎你。我爸不是凶手，不要再替你爸狡辩了。这个事情我们一定会追查到底。我有证据，当年害死林叔叔的人不是我爸。我们凭什么相信你？江云失踪了。哼，你倒是挺关心他的。你们夫妻之间的事情，跑过来和我们说什么？我是想说。不想听你们夫妻这件事情，快滚！不是，明明，江云有关于林叔叔和阿姨被害的证据。你说什么？这么重要的事情，你怎么不早说？你不让我说。别废话，说重点。当初我爸逼我娶江云，就是因为他拿这个一直要挟我爸。我爸一直在调查这场车祸的真相。难道你们不想调查清楚吗？那他怎么会有证据的呢？听我爸说，林叔叔、江云父亲，他们一直都是好朋友，一起做研究。我爸一直怀疑和这点事有关，我们必须找出真相。我想见季叔叔一面，有些事情我需要亲自问清楚。不惜一切代价去把那个贱人的脸给我拿回来！去，快去啊！小姐，我这就去了，你好好休息啊。小云，你闹够了没有？说，东西放哪儿去了？放。说。你把备份放哪儿了？我要是死了，那东西就会诉出来。<笑><笑>是不是以为我真不敢弄死你？敢，当然敢，就像当初弄死我妈一样。来呀，你来呀！你疯了？你胡说八道什么？我都看到了。那天我透过门缝，看见你对我妈拳打脚踢，她浑身是血，躺在地上。他跟你求饶，你拽着他头发往地上拖，在地上流出一道道可怕的血痕。你胡说八道什么？你咒骂他，你嘲笑他，字字句句都在我心里扎着，说他居然还想着林思浩那个贱人，一字一句扎进我的心脏。他的声音越来越弱，越来越弱，最后停止了呼吸。我母亲看见门外的我。用力摇头，他眼神里充满了绝望。从那天开始，我就知道你是个禽兽不如的父亲。然后你拿起一把椅子朝着他的头砸去，我好害怕，我跑，我怕你看见我。你拿着断掉的木头追出来，突然有一只猫跳出来了。要不是那只猫，恐怕我也跟我妈一个下场了吧。从那天起，我就知道我的父亲江童毫无人性。你果然都看到了，咱俩彼此彼此。你做的那些事儿，别以为我不知道，不给是吧？啊？那你就死在这儿，永远也别出去。江童，你不得好死！我要是出不去，你也别想好过。我们走着瞧。只要你在我养病期间替代我做晋家的少夫人
，我就会帮你保住孤儿院的地皮。真的吗？可是，我怎么能替代你呢？你就算不想帮我，你也得想想你们孤儿院啊，他们可是很需要你的。江云失踪了，明明，江云有林叔叔和阿姨被害的证据。大明，你不要想太多，一会儿见到靖老爷子，就明白爸妈当年的真相了。江玉会跑那里去？你放心，有哥在，一定会全力找到他们。走吧，开车。小明，你还活着，太好了。当年出事地点太偏僻，周围没有监控可查，警察只能按意外处理。那时候你还那么小。你受了重伤，等我上来的时候，车上的行车记录仪就已经不见了。不，那个记录仪当时就被人拿走了。十五年前，我只记得一阵。轮胎打滑的刹车声，等我再睁开眼，我爸爸已经满头都是血，被昏迷的妈妈抱在怀里。我怎么伸手去拉，可他并没有反应。这时，突然有一个戴着帽子、穿着黑衣服的男人，半个身体都钻进车内，然后。他就伸出手，把记录仪拆下拿走了。我亲眼看到那是个男人，你怎么能证明你不是贼喊抓贼？那就只有找到江云，拿到证据。明明，等你找到父母去世的真相，能不能给我个机会？什么机会？丁宇辰，我警告你，离小明远一点。明明，你再给我个机会，我会证明我爱你。别过来！知道怕，就给我乖乖待着。你弄疼人家了，李晨。其实你根本就没有那么爱我，我也不想再爱你了。明明，靳宇辰，我最后警告你，离小明远一点，不要以为我们林家没有男人，我不会再让我妹妹受到一点伤害。林玉哥哥，我刚从国外回来，来看看你和小棉。哥，药吃了没有？怎么穿这么少啊？把这个披上啊。哥，我没事。小棉，身体还没好啊？不行就送去疗养院吧，那儿的条件可比这儿好多了。为什么要送去疗养院呢？可是你们两个一直住在一起，也不大方便吧？温子妹，你什么意思？我什么意思？孤男寡女，你什么企图啊？他是我哥，又不是亲生的，当谁还不知道？温小姐，请你出去。为什么要让我出去啊？他为了抢靳逸琛，已经把江玉整那么惨了，现在又跑来霸占你。林玉哥哥，你可千万别被他装的那副样子给骗了。够了，文子美，这里不欢迎你，马上离开我家。林无言，给我等着。子美，好久不见。江玉，你怎么在这儿？来找我昔日的合作伙伴谈笔交易啊？你会这么好心？说吧，什么事儿啊？明天晚上他们会去参加一场晚宴，等他们出来的时候，你开远光灯闪一下他们，就这么简单？当然不是，你要经过穆小明的身边。什么？你叫我去对付他？那出了人命算谁的？你喊什么？就算他死了，你和我不都得偿所愿吗？事成之后，你想要的那栋别墅，我送你。你好好想想吧，我会永远为你保驾护航的。林冕，这次不是你死，就是我活。别紧张，我确认过了，他们今天不会来。今天啊，也不是什么特别重要的宴会。小明，你放轻松就好。李玉，多亏你回来了，要不然我真的不知道该怎么办。要不是你，我哪有心情来参加这个宴会啊？傻丫头，哥哥永远是你最坚强的后盾。有哥哥真好。我们家小明今天高兴，就是最重要的任务。林公子，可以聊聊吗？啊，你们去聊吧，我自己逛会儿。那你可别乱跑啊！嗯，我马上就回来。哟
，还真是走到哪儿都紧跟着林玉哥哥，还说对他没有企图。穆小棉，你想不想知道八年前我为什么要帮江韵把你骗过去？就是因为我发现林玉喜欢你。你胡说什么？要不是因为你，林红这样对我们，今天你，今天你，你，你没事吧？金先生，我们没关系，放过我。绵绵，温子美，怎么又是你？我告诉过你，我不会喜欢你。不要再找我们家绵绵了。你不是说他们不会来的吗？今天这笔账我记住了。你想干什么？管得着吗？好了，不要吵了。林玉，我想回家。绵绵，喂，我同意了。什么时候行动？绵绵，靳逸尘，你不要再骚扰绵绵了。难道你没有发现，只要你一出现，带给他的就只有不幸了？你给我让开！绵绵是我妹妹，作为哥哥，我有保护她的职责。你算个什么？金逸尘，在一起里面的事，管得着吗你？为什么不能管？金逸尘，你走吧，我不想再看见你。你就这么不想看到我吗？你没听到吗？小棉让你走。明明，我说两句话就走。不是，金逸尘，我发现你怎么这么像个狗皮膏药。金逸尘，我和你真的没有什么可说的。林玉，为什么我和明明的事你一直在阻挠？难不成真像温子美所说的，你喜欢明明吗？你胡说八道什么？好了，你们不要吵了。啊！逸尘，你醒来。你是谁？逸尘，我是小棉。本是你，请你出去。我是绵绵。不要再让我重复。雨辰，你不认识我？小棉，怎么了？林玉，雨辰，他，他不认识我了。金雨辰，你在搞什么呢？你又是谁？吵死了！不是吧？你，医生，麻烦看看我老公怎么样了。江韵。江韵，没错，我是来接我老公回家的。你疯了！医生他才刚刚醒过来，那又怎么样？我作为他的合法妻子，有权带他回家休养。医生，我说的对吗？把他给我带走！不行，你们不许动他，他现在伤得很重。把无关人员也给我赶出去！啊、小明，你没事吧？叶琛，我们才是一家人。跟我回家吧，带走。金逸尘，假的就是假。逸尘，小云他心肠歹毒，他会害死你的。小明，你别太担心了。啊，我们得救逸尘，要不然江云会害死他的。不过现在我们先回去。小棉，饿了吧？吃点东西，吃饱了才能想对策。别推我！林少，人带来了。子美，你竟然开车撞人！是江韵指使我这么做的，我一时气愤就……江韵指使的，那肯定不是撞见雨辰了。没错，我们都恨穆小棉。谁想到靳逸琛会跑出来多事？现在江韵到处在抓我，林玉哥哥，你救救我吧，救救我！是犯法了，你快去自首吧！别，我知道江韵的秘密，别送我去坐牢。江韵现在手里有他爸的把柄，他爸一直逼他交出来，所以把他关起来了，但又怕他公开，又把他给放出来了，还把他之前换肾的事情给摆平了。不想被犯。逸琛，医生说你要回家好好休息。走，回房间。你身哪里不舒服吗？我给你揉揉。那我回去。
晨，我让阿姨煲了汤，你喝完就可以回去休息了。不用麻烦了。叶晨，你说什么呢？怎么会麻烦呢？妻子照顾生病的老公，那不是天经地义的事儿吗？你真的是我妻子吗？当然了，我们是青梅竹马，你从小就喜欢我，还说非我不娶。杨月，你真是好雅兴啊！这男人也得到了我的东西呢。爸，你说什么呢？叶晨不是你的女婿吗？哼，他不是失忆了吗？你还在这演什么呢？今天要么把我的东西给我，要么我把你的罪证交回去。当头，别咄咄逼人。你要是交出去，我也交出去，大不了我们鱼死网破。这里是我家，请你出去。老家伙，真扫兴！东西已经派人去拿了，三天之后交给你。好，蒋月，你最好给我老实点我想要拿到备份，你最好也给我老实点不要破坏我和逸琛的气氛。我的好女婿，祝你早日康复啊！当您费心，杨月，你最好别跟我耍花样。走。他真的是你的父亲吗？你们怎么和仇人一样？不是我父亲，他是变态。要不是我身上有他想要的东西，他早就弄死我了。那你把他想要的东西给他，你们再断绝关系。不就好了吗？你还有我，我可以保护你。逸晨，我带你去个地方。说什么？他带逸晨出去了？他想干什么？怎么办，李玉？别急，小棉，冷静一点。可是逸晨在他手里，我怕江韵会对他做什么。我们不能手忙脚乱，要有计划。最重要的是要找到一个方法救出一晨，而不引起江韵的注意。江韵带一晨去海边了。江韵，你要干什么？去死吧！啊、不行，江韵诡计多端，他一定会对一晨下手的。不是说江童一直在逼江韵交出东西吗？你去告诉江童，江韵已经去了海边。他肯定会有所行动的，然后我们再派人救出一晨。好主意。什么？我不敢。江韵知道我会杀了我的。你要是不给江童打电话，我们现在就送你去坐牢。好主意。什么？我不敢。江韵知道我会杀了我的。你要是不给江童打电话，我们现在就送你去坐牢。你选吧。好吧。我给他打电话，但你们要保证我的安全。喂，怎么了？喂，江先生，我有一些紧急消息要告诉您。什么消息？就是江韵小姐，她带金逸琛去海边，好像要交换什么东西。为什么去海边？交换什么？这我不太清楚。反正他跟我说，必须要您亲自过去，否则他不会交出来的。自家都敢威胁我，好吧，我知道了。我妈妈去世二十年，除了我和阿生叔，没人记得她，包括你父亲。我母亲就是被他亲手杀死的。你母亲不是，我以为你们父女只是有些误会。他把我母亲杀死，当年我才六岁，我亲眼目睹。江云，你经历了太多。我一直活在那个记忆里，我母亲临终前的绝望。我这辈子都不会忘记。<笑>你没事吧？肺有点不舒服，没事吧？这好像不是回家的。难得出来陪我逛逛
你刚才给谁发消息？我爸。我跟他说我的健康情况，我并没有告诉他有关我失忆的事。靳宇琛，我有一些事情想和你谈谈，关于我们的。靳宇琛，我其实早就该告诉你，害怕你无法接受。起风了，有点冷，我们回去再说吧。江云带逸琛来这里干什么？不知道，他们究竟要对靳逸琛做什么？不行，太危险了！啊，别害怕，现在还不是时候，我们一定会救回靳逸琛的。切记鲁莽行事，会坏了计划。对了，林玉，突然想起来，车祸那天拿走行车记录仪的人，他他的右手没有小指，真的吗？应该没有记错，他也一定跟车祸有关。但是他为什么要拿着行车记录仪？现在风很大，我们回去再说吧。快跟上！立刻去查江韵和季逸尘的行踪，我要知道他们究竟搞什么鬼。是，我这就去查。死丫头！活的不耐烦了，贱人母女江韵引我们来这里，一定有问题。这个地方实在安静的有点不正常。你说，江韵会不会早就发现了我们的踪迹，然后在这里设下陷阱啊？重活一回，你总算长点脑子了。老我还以为我得等到地老天荒呢，可惜呀、啊。江韵，你搞什么鬼啊？江韵，逸琛呢？逸琛。逸晨，逸晨，逸晨，逸晨，逸晨，你怎么来了？快走，这里有危险。逸晨，你记起我了？我只是想，别说了，快走吧。啊！住手！干嘛？他只是想骗一骗我。从我这里拿到录像备份，帮你父母找出凶手，对吗，逸琛？逸琛，你怎么这么傻？一开始我脑子是有点不清楚，被你一叫唤，我什么都记起来了。林雨说的对，只要你一靠近我，就会变得不幸。所以我，明明我很高兴八年前你没死，我比谁都希望你能好好活着。一直不要你这样，我看你，我讨厌你，你干嘛还这样？我说过，我见一晨，一辈子只爱你一个。够了，少在这跟我演苦情戏，你个贱人！你为什么一直霸占他？你为什么一直要跟我抢他？季逸晨，你呢？我到底哪里做的不够好？你这么无视我？张宇，你看看你做了些什么？这么残忍自私，就算长得和绵绵一模一样，你又有哪一点可以和他比？我残忍自私，对，是季宇琛，你可以凭借着我对你的爱肆无忌惮的冷漠我，无时无刻的讨厌我、嫌弃我，你从未正眼看过我一眼，甚至为了你整成这个贱人的模样，我承受了多大的痛苦，你知道吗？做这一切都是为了你能多看我一眼，我为你付出了这么多，都是因为我是爱你，就是自私，你爱的永远是你自己。对，我。
我自私，你们都说我自私，我甚至都忘了，我从来就不是。在你的心里，我连个替代品都没有。是，江月，你跟你妈一样下贱。你来干什么？臭丫头，敢耍我！说好了三天后，你竟然把证据交给了这个臭小子！今天要跟你同归于尽！<笑>臭丫头，敢跟我动手？你别以为你有了证据，我就不敢动你！住手！你来干什么？来是正义的罪行。我怀疑了你这么些年，一直觉得对不起后四人，终于能将你这个真凶绳之以法。臭丫头！你把证据给了他，不是他给我的，不是他，是我。江月带我去海边，我就猜到了。没想到，你亲手杀妻，二十年来却从来没有祭奠过你妻子，最想要的东西你偏偏就藏在那里。只能说，江月还是很了解你父亲吧。他才不是我的父亲，他不是我父亲，他是魔鬼。我亲眼看到你给你父亲发了短信，你怎么告诉他的？用了你的手机，果然是我自食其果。我居然天真的以为你失忆，至少会有一段时间的我怀有真情。江月，你自己从未真正的信任过我，对吗？果然，被爱怪异的人，总是有恃无恐。你知道什么是爱吗？我不知道。江月，或许你现在还有的选。对，我不知道，因为从来没有人爱过我，除了阿生叔，还被他。爱死了！阿申叔，莫非是那个偷走行车记录、断了小指的人？没错，那个家伙被我扫除了。你们现在拿到东西了，又有什么用呢？今天你们都要在这同归于尽，没有人会得知过去的事情，去把他们干掉。那就让我们一起同归于尽吧，江月。你冷静，江月，你别冲动。叶晨，你到底有没有爱过我？哪怕一个瞬间。我房间的旧盒子里有支录音笔，是阿生输入的，将头谋害林浩斯，还有他其他罪行的罪证。江月，所有的问题我们都可以一起面对。放下遥控器，你还可以重新开始。走吧，快走啊！我不知道我怎么了，我还在期待能和你有未来。你怎么忘了那些说的爱我？抽屉里放着你送的音乐。怎么了？怎么了？伤口疼。没事，傻瓜，刚刚打什么气啊？我以为我们两个醒了，又有一个人失忆了。当时我被江月扔向海里的时候，以为你不在了，不管我的死活了。为什么？我被江月抓走，等我逃出来的时候。我去找你，可是却听见你跟他们说不喜欢你别人，所以我想死了也好，反正都是假的。那是一个说反话的游戏。对不起，我不知道你被关起来折磨，都是他提议的玩这个游戏。明明都怪我，害你受那么多苦。对啊，就是怪你，所以我要罚你。罚，该罚，罚什么都行。那我就罚你一辈子，都只对我好。好、哦。你的泪滴落的瞬间，划过我的脸，还没开始。<咳>你们吃饭吗？<咳>
。我想回趟孤儿院。孤儿院？我想回去看看孩子们。等明天爸回来，和他说一下。你说江云会不会对孤儿院下手？不会有事的，孤儿院有事会给你打电话的。等忙完明天，我再陪你一起去。嗯。小棉，看见你没事儿，我就放心了。这么多年的心病，总算是好了。希望你和逸琛以后能够彼此珍惜。叔叔，我逸琛经历了这么多，以后一定会更加深爱彼此的。叔叔，小棉，你是不是该改口叫我爸爸了？爸，这是我准备的改口红包，不知道今天能不能送出去呢？爸，真好听。真是苦了林玉，这孩子小小年纪就经历这么多，以后这也是你的家，我想认你做我的干儿子。我和林玉想回孤儿院待一段时间。怎么，这儿住的不舒服吗？还是这个臭小子有欺负你吗？没有，就是想看看孩子们。不知道孤儿院现在怎么样？之前孤儿院被江韵设计收购，我一直都在忙这些事，不知道。孤儿院最近怎么样了？这件事儿我听说了。你们三个先去把录音笔拿过来，然后一块去孤儿院吧。如果没有，没有如果，明明，知道没有你的日子，我是怎么过来的？明明，我发誓，我绝不会再让你受一点伤害。我会让你成为全天下最幸福的人。我们一起把他交给金叔叔吧。嗯。我觉得江韵最后放我们活路，他应该是真的爱你。我发誓，我从来都没有喜欢过江韵，和他结婚都是假的，除了那次我被下药，其他都是和你。闭嘴！不是说这些照片连我跟我哥那里都没有，他却还留着，他应该。还是挺怀念的吧，那我们就当留个念想吧。好的，老婆大人。谁是你老婆大人呢？会是。他们的骨灰都撒向大海，希望他们在天堂里能够平安喜乐。江云的悲剧始终都是因我而起。明面以后就由我照顾了。幼稚。靳叔叔，你叫我什么？爸。哎呵呵，你们现在在一起了，好似两口子可以安心。你们靳家，我一定会把你当做亲生女儿一样对待的。林玉这孩子命苦，我也会照顾好你。现在也是我儿子。爸，这个录音笔里有江通杀害林叔叔的证据，还有他多年来和陆城药业勾结，干的那些违法的事情。就由你一起接受揭发吧。虎身可畏啊！我苦苦寻找了多年的证据，最后还是小棉和林玉自己替好似夫妻二人伸了冤。这江童虽然死，但江氏集团和陆城药业那些为非作歹的人，一个也不能放过。这里面还有阿生留给江韵的一段话，他好像。真的很关心江韵。阿生从前好像是江韵妈妈的水手，后来跟了江鹏做事。但他对江韵，我倒怀疑，阿生才是江韵的亲生父亲。罢了，逝者已逝，江韵最后也算是替他妈妈报仇。江童这个人，一辈子心狠手辣，最后没想到死在了自己母儿，也算是报应。要是人人都像我们小棉一样善良，被那么伤害还能原谅某人？我们还有点事，先走。嫁给我吧。文子母，你来干什么？别误会，我今天来是真诚的想跟你道歉的，也是跟你告个别。我不想像江玉那样惨的下场，也希望我出来后。还能来看你。若乐哥，还有魏兰，交给警方了吗？嗯
这段时间你受苦了。都过去了，哥，你才最辛苦。所以我也打算出去走走，换个环境，换换心情。嗯，别太想我。哎，明天我们一起去趟孤儿院吧。好。明明，你嫁给我吧。我不愿意。为什么不愿意啊？你还不肯原谅我吗？还是太突然了？那太突然了，这么重要的事情，你就这么草率？对不起，是我不够周到。何止不周到？什么？我是担心你又不见了。笨蛋。哪有人大半夜在祭祀的地方求婚啊？我,我还以为没戏了呢。但是我也不是那么容易嫁给你的。哎，慢点，老婆。我还没有答应你不要乱叫。雨辰，到了吗明明，你画什么呢？你猜。婚纱。嗯，等我结婚的时候，我要穿上自己设计的婚纱。明明，这件婚纱八年前就做好了。这些年，他一直等他的主人。穿上它，嫁给我。对不起，晚了八年，你还喜欢他吗？我当然喜欢了。来，我的绵绵，穿上她最爱的婚纱，做我最美的新娘。来来来，发礼物了，你的。这是你的，丁哥哥，你好一阵子都没来，人家都想你了，是吗？靳叔叔有好大的公司要管，有空才能陪我们玩游戏。小明姐姐，小明姐姐，他来干什么？他现在是孤儿院的义工了。还没嫁出去的妹妹就已经像泼出去的水了。哥，好。明明，你们来了。这是你最爱的牛奶味儿。你要带我去哪儿？绵绵，命运让我痛失了你，然后上天又把你送回来。我做过很多错事，所以我们一直都在错过。无论曾经还是未来，你都是我此生唯一的挚爱。我敬你称对天发誓，往后的余生，我只对你一个人好，疼爱你，给你幸福。你愿意嫁给我吗？我愿意。我要记住你的样子，像雨记住谁的拥抱，像在天空中停靠，夜晚的蓝鸟。也不会忘了阳光的温。